hello everyone so we were discussing about the turbine steam turbines and the different combinations of that we have discussed in earlier lectures so, so today we are going to discuss about the turbine governor okay so uh, let's see this so that uh, uh, simply the gate position delta g okay the gate position where the gate is being uh, there and the, simply the in simply the steam input depends upon the gate position okay uh, it is mentioned over here in the diagram you can see that and uh, the movement of uh, this uh, you can see this this is the gate okay so the movement of this will uh, decide how much steam is going to the turbine okay so the gate position delta g the changing in the gate position or the steam valve position you can see this you can say also say, say, say this as a steam valve position okay delta psv uh, can be automatically controlled to change the power input okay this can be automatically controlled to change the input power according to the output power required through the governor mechanism okay through the governor mechanism you can see that we have the fly ball um, diagram over here in which the fly balls are there here the spring which is connecting the fly balls this is the shaft speed this is simply connected to the uh, uh, turbine or so you can see that mm, uh, and here uh, this is uh, simply the setup you can see over here this is connected over here to the high pressure oil this is the in inlet for the oil and this is the uh, connecting to the simply the valve okay so you can see this the speed governor mechanism is shown in the figure the speed governor mechanism consists of the fly ball mechanism okay here the fly ball mechanism which detects a change in the speed uh, sh shaft speed uh, above the reference speed now simply this will rotate your this shaft is rotating in the same way this will rotate your fly balls when it will rotate you will know that when the speed is more then it will be more fast rotate when it will be more fast rotate due to the centrifugal force in dono fly balls ka distance bad jayega theek hai ye dono idhar move karengi jab ye idhar move karengi to ye aapka ye jo lever hoga ye niche aayega theek hai aur agar speed kam hoti hai speed kam hogi to centrifugal force kam hoga to fly ball ke beech ka jo distance hai ye aapka kam ho jayega theek hai jab ye kam ho jayega to ye distance bad jayega aur ye aapka upar move karne lagega this is the simple mechanism okay so which detects the change in the shaft speed above the reference speed theek hai levers with connecting rods and the main piston operated through high pressure oil to either open or close the valve or the gate ab uh, you can see this ye aapka yahan connected hai at point b theek hai jab iski speed badhegi jab iski speed badhegi to ye niche aayega jab ye niche aayega to point b niche aayega to point c bhi niche aayega jab point c niche aayega to point d bhi niche aayega jab point d niche aayega to aap ye dekh rahe hain ki yahan par ye chamber आपका नीचे की तरफ मूव करेगा ठीक है जब ये नीचे मूव करेगा तो ऑयल इसमें अंदर जाएगा जब ये ऑयल इसमें नीचे जाएगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा ठीक है और उसी तरीके से अगर इसकी स्पीड कम होती है ठीक है स्पीड कम होती है और इस पे स्लो होता है तो स्लो होगा तो ये ऊपर मूव करेगा ये ऊपर मूव करेगा तो ये भी ऊपर मूव करेगा उसी तरह ये भी ऊपर मूव करेगा जब ये ऊपर मूव करेगा तो इसमें ऑयल आपका इस चैम्बर में जाएगा जब ये ऊपर मूव करेगा तो इस चैम्बर में आपका ऑयल जाएगा जब ये नीचे मूव करेगा तो इस चैम्बर में आपका जाएगा ठीक है तो जैसे ही ये आपका आ, पिस्टन नीचे मूव करेगा तो यहाँ से ऑयल होता हुआ यहाँ चला जाएगा ठीक है और अगर ये ऊपर मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा ओके सिंपली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द टर्बाइन ऑल राइट सो उसी की तरह ये मूवमेंट होगा और उसी से हमारा वी आर गोइंग टू कंट्रोल द स्टीम ठीक है इन केस ऑफ हाई स्पीड इफ यू वांट टू स्लो डाउन दैट ओके स्पीड बहुत ज़्यादा है और हमें स्लो करना है तो जब स्पीड ज़्यादा होगी इसकी तो स्लो uh, uh, करना होगा तो स्टीम हम इन स्टीम इनपुट कम कर देंगे तो ये रेफरेंस वैल्यू पर आ जाएगा स्टीम स्पीड कम है और हमें उसको बढ़ाना है बढ़ाना है मीन्स स्टीम हमें इनपुट ज़्यादा देना है तो ये स्लो होंगे तो ये स्टीम इनपुट बढ़ जाएगा ये शेफ्ट आपका uh, jo hai niche move karega steam input bad jayega and you are going to get the output according to that reference value okay so let's see this the, the explanation is simply given over here 
यू कैन सी दैट इफ द शेफ्ट स्पीड इंक्रीजेस शेफ्ट स्पीड इंक्रीज कर रही है ठीक है फ्लाई बॉल्स आपके मूव कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की वजह से ठीक है तो द पोम यू कैन सी दिस सेंट्रीफ्यूजल फोर्स द फ्लाई बॉल विल इंक्रीज सिम्पली वट एवर वी हैव एक्सप्लेन इन द लास्ट स्लाइड द सिंपल प्रोसीजर इज गोइंग ऑन हेयर सो मूविंग द पॉइंट बी डाउनवर्ड्स ये पॉइंट जब ये तेज रोटेट करेगा तो इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ जाएगा ठीक है ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा तो पॉइंट बी आपका नीचे आ जाएगा पॉइंट बी मूविंग द पॉइंट बी डाउनवर्ड्स ठीक है लीडिंग टू लोवरिंग पॉइंट सी एंड हैंस पॉइंट डी उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट सी भी नीचे आ जाएगा पॉइंट डी भी नीचे आ जाएगा जब ये नीचे आ जाएगा तो आप ये देख रहे हैं जैसे ही ये पिस्टन नीचे आएगा तो याला पार्ट खुल जाएगा ठीक है ये हल्का सा आप नीचे कर दीजिए तो ये रास्ता खुल गया जब ये रास्ता खुल गया तो इसके ज़रिए से यहाँ पर ऑयल आ जाएगा जब हाई प्रेशर ऑयल यहाँ पर आ जाएगा तो ये पिस्टन ये सिंपली आपका ऊपर मूव करेगा ठीक है तो पॉइंट डी मूव्स डाउनवर्ड्स द हाई प्रेशर ऑयल एंटर्स द मेन पिस्टन चैम्बर ठीक है हाई प्रेशर ऑयल जो होगा वो आपका एंटर्स द मेन पिस्टन चैम्बर थ्रू द लोवरिंग ओपनिंग लोअर ओपनिंग ये ओपन हो गया ठीक है पुशिस पॉइंट ई एंड पिस्टन अपवर्ड ठीक है पुशिंग पॉइंट ई पॉइंट ई इज हेयर ये ऊपर होगा और ये पिस्टन आपका ऊपर मूव करेगा ठीक है जैसे ही ऊपर मूव करेगा ये भी ऊपर मूव कर जाएगा जब भी ऊपर मूव कर जाएगा तो ये और बंद हो जाएगा ठीक है रास्ता इसका और कम हो जाएगा तो स्टीम कम हो जाएगी स्टीम इनपुट कम हो जाएगा तो सिंपली स्पीड डिक्रीज करेगी स्टीम इनपुट स्टीम इनपुट डिक्रीजेज और राइट तो उसी की वजह से स्पीड आपकी कम हो जाएगी ओके सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस सो इन दियर वी हैव शोन दैट इंक्रीजिंग द शेफ्ट स्पीड अब द रेफरेंस स्पीड इंडिकेट दैट द इनपुट पावर इज मोर शेफ्ट स्पीड जो है वो रेफरेंस स्पीड से बढ़ गई है ठीक है बढ़ गई है ठीक है इंडिकेट द इनपुट पावर इज मोर देन द आउटपुट पावर रिक्वायर्ड एंड हैज स्पीड इंक्रीजिंग एंड टू ब्रिंग बैक टू द रेफरेंस स्पीड द इनपुट मैकेनिकल पावर शुड बी रिड्यूज ठीक है इनपुट मैकेनिकल पावर अब आपकी कम हो जाएगी सिमिलरली द स्पीड इज डिक्रीजिंग देन मोर इनपुट पावर इज रिक्वायर्ड अगर स्पीड उसकी कम हो रही है इनपुट पावर ज़्यादा चाहिए होगी इनपुट पावर जब हमें ज़्यादा चाहिए होगी तो आप जानते हैं कि ये आपका ये इनपुट पावर हमें ज़्यादा चाहिए तो ये जब स्पीड इसकी कम है स्पीड कम है तो ये दोनों करीब करीब होंगे ये करीब होंगे तो मतलब ये है कि ये ऊपर आपका मूव करा ठीक है ये ऊपर मूव करा तो ये भी ऊपर मूव करा तो ये भी ऊपर मूव करा जब ये दोनों ऊपर मूव करे तो यला आपका चैम्बर जब ऊपर मूव करेगा तो आपका याला रास्ता ओपन हो जाएगा जब ये रास्ता ओपन हो जाएगा तो इस चैम्बर में जब यहाँ ऑयल इनपुट बढ़ जाएगा बढ़ेगा तो ये आपका सिंपली चैम्बर में ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा पॉइंट ई e नीचे आएगा उसी तरह ये शेफ जब नीचे आएगी तो स्टीम इनपुट आपका बढ़ जाएगा स्टीम इनपुट बढ़ जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ओके सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस नाउ नाउ यू यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड वॉट इज पॉइंट ए जस्ट कीप इन माइंड पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी एंड पॉइंट ई All these points are connected over here. Okay, so let's move on. Just remember these points. So the governor can be mathematically uh, modeled by assuming that the change in the positions of points A, B, C, and D, A, B, C, D, and E can be related to each other linearly. Okay, these can be related to each other linearly, depending on the length of the rods separating them. All right. So now uh, understand this. If the point B moves a distance of delta y b, अगर point B आपका delta y b move करता है ऊपर या नीचे, then it is related to the change change in the point A. Point A से related है और point C से भी related है. Point C भी आपका उसी के according move करेगा ऊपर या नीचे. As it is directly connected to them. Okay. So you can see that delta y b means change in point y b and change in point B depends on change in point A. Uh, means linearly it is connected. So Uh, it will also uh, bring the change in the point a and point c okay so these are the constant with some constant value ab wo kitni bhi value ho sakti hai kitna uske andar change aaya so where kba and kbc are the constant similarly similarly we can write this point d point d is over mentioned over there so point d will also bring the change in point c and point d uh, sorry point e पॉइंट डी की वजह से आपके पॉइंट सी में भी चेंज आ रहा है और पॉइंट ई में भी आ रहा है क्योंकि पॉइंट डी बीच में है ठीक है पॉइंट डी बीच में तो पॉइंट सी भी चेंज हो रहा है और पॉइंट ई भी चेंज हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं ये डी पॉइंट है 
ये इससे कनेक्टेड है तो जब सी चेंज हो रहा है और ई भी चेंज हो रहा है इसी की वजह से मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा समथिंग लाइक दैट इट इज़ चेंजिंग मीन्स देयर इज सम चेंज इज गोइंग ऑन विद द पॉइंट डी ओके जब पॉइंट डी चेंज होगा तो सी भी चेंज होगा और पॉइंट ई भी चेंज होगा विद देयर सम कॉन्स्टेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ओके सो सो द पॉइंट ए इज रिलेटेड टू द चेंज इन द रेफरेंस पावर पॉइंट ए रेफरेंस पावर के अकॉर्डिंग चेंज होगा एंड इफ द रेफरेंस पावर इज पी रेफरेंस दैन यू कैन सी दैट चेंज इन द रेफरेंस पावर ओके विल ब्रिंग द चेंज इन द पोजिशन ऑफ पॉइंट ए पॉइंट ए चेंज होगा रेफरेंस पावर इज द फर्स्ट पॉइंट ओके नाउ पॉइंट बी चेंजेस अकॉर्डिंग द चेंज इन द स्पीड बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टर्बाइन ठीक है वो आपका टर्बाइन से कनेक्ट है थ्रू द फ्लाई बॉल फ्लाई बॉल्स ठीक है तो डेल्टा ओमेगा मीन्स चेंज इन द स्पीड शुड शुड बी द विद चेंज इन स्पीड देयर मस्ट बी द चेंज द पोजिशन ऑफ द डेल्टा वाई बी ओके सो द ओमेगा बेस इन टू के बी इन टू डेल्टा वाई बी ओके सो पॉइंट डी पॉइंट डी इफेक्ट्स पॉइंट ई थ्रू द हाई प्रेशर ऑयल अब ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट ई जो चैम्बर का था वो जैसे ही आपका पॉइंट डी मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ ऑयल उसी के अकॉर्डिंग होगा तो हाई प्रेशर ऑयल सर वो मैकेनिज्म टेक्स प्लेस ओके सो द पॉइंट ई moves according to the rate of change of oil flow in the main piston chamber and the flow in turn is affected by point e and the flow in turn is affected by point e okay now also it can be noted that point d and e move in opposite direction ye aapko bataya tha ki d agar upar move kar raha hai to e niche move karega d upar niche move kar raha hai to e upar move karega theek hai so both of them are uh, moving in opposite direction so hence the following will takes place that with the change in the uh, the change in the position of uh, e with this uh, uh, with time should be inversely um, proportional you can see that in opposite direction of the po uh, change in uh, point d all right now you can see that just putting the value of equation number 27 in equation number 30 uh, what is that what is uh, equation number 27 theek hai equation number 27 is this that delta yd is given over here we are just putting this value mm. we are just putting this value in this okay so when you are going to put this value over here so this is already given this is already given we have just put the value of delta yd over here so delta yd we have put over here so we have got this value Okay, since delta y d uh, is equals to minus k d c into delta y c and minus k e uh, sorry minus k d e into delta y e. Okay, so from equation number twenty six, which was given earlier, delta y c can be expressed in terms of delta y a and delta y b, as you can see in the last slides, and this can be substituted in equation number thirty one. We have put those values over here. Okay, so we have put the value of delta y uh, c. Uh, in the equation number thirty one, and finally we will get delta y d over dt of delta y e should become equals to this much. Okay, we have just uh, uh, solved this, uh, and we will get finally equation number thirty two like this. Okay, so delta y e and delta y b can be represented in terms of p reference. ये आप जानते हैं क्योंकि पी रेफरेंस इज आई एम सिंपली द चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पावर देयर मस्ट बी द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ओके सिमिलरली विद द चेंज इन द पॉइंट ए देयर मस्ट बी द चेंज इन द पॉइंट बी बिकॉज द स्पीड इज आल्सो गोइंग टू चेंज विद इन द रेफरेंस इज गोइंग टू गेट चेंज सो डेल्टा ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 28 29 दिस व्हेन सब्स्टिट्यूट 32 इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया लास्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 32 सो वी आर गेटिंग these values okay so d over dt of delta y e should become equals to this equation all right so now just we have mentioned uh, after just uh, solving this equation we have got this and we have just uh, uh, change uh, or we have just put the value of 1 upon ke into kd should be tsv ka upon kb kba One upon R D, and we have just uh, put this value as delta P S V. So finally, we will get this equation. Okay. So now, 
if we define the variables as PSV is equals to PSV naught means the initial position and the change in that. P reference is defined as the, uh, uh, the earlier position, earlier reference value and change in the reference value. Omega is defined as the base speed plus the change in the speed. So we can express the above equation number 34 like this. Okay. So finally we get the equation number 35 after putting these values in the above equation. Okay. Where RD is simply what? RD is the speed regulation and it depends upon the droop. There must be the droop in the speed. So the amount by which the frequency falls, the amount by which the frequency falls from no load to full load without change in the input power. Okay, this is simply uh, the droop. Okay. So RD can be defined in terms of droop as you can see that 2 pi droop upon omega base, where droop has units of hertz per megawatt. This is uh, written over here per it is don't write it hertz per megawatts. So if droop is defined in terms of percentage, that is the percentage by which the frequency falls from no load to full load, then droop can be defined as Rd is equals to 2 pi d, uh, 2 pi droop upon 100. Okay. So, this is all about the working of the uh, governor, turbine governor. Okay. So, uh, only up to here in this lecture. Okay. Thank you. Uh, it's approximately, it's your unit more second uh, in which we have to uh, study about the turbine. Uh, uh, and the hydraulic turbine and the steam turbine is completed. Okay, thank you. Thanks a lot.